ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ നിരവധി സ്രോതസ്സുകൾ പല രീതിയിലും ലഭ്യമായ ഒരു കാലത്തും സമയത്തുമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന സ്രോതസ്സുകളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് പലർക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമായി മാറുന്നത് അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മറന്നു പോയവർക്ക് പോലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും വീഡിയോ കാണുക മുഴുവൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ മറ്റ് രൂപാന്തരമാണ് ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് സമഭുജ ത്രികോണം എന്താണ് സമഭുജ ത്രികോണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് അപ്പോൾ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏ സമം ഇതാണ് ഒരു സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ അളവ് എ ആണ് കാരണം സമഭുജമാണ് മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ വശം എ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പരപ്പളവ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ചുറ്റളവ് ത്രീ എ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം നാനൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഒരു സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താനുള്ള സംവാക്യം അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അത് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ കൊടുത്തു നാനൂറ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് ഇപ്പം നാനൂറ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് എന്നത് ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാനൂറ് റൂട്ട് ത്രീ കൊടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇനി ഇവിടെയുള്ള റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെയുള്ള ബൈ നാല് ഇതിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഹരിക്കാനുള്ളത് അവിടെ ഗുണിക്കാനാകുന്നു ഇവിടെ ഗുണിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഹരിക്കാനാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം സിമ്പിളായി ഈ റൂട്ട് മൂന്നും റൂട്ട് മൂന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നാനൂറ് ഇവിടെ നാല് ഇപ്പോൾ നാല് ഏഴ് നാല് പതിനാറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ എ ഇസിക്കൽ ടു ഇനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് റൂട്ട് എടുക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല പതിനാറിന് റൂട്ട് നമുക്കറിയാം നാലാണ് അപ്പം നാല് രണ്ടിൽ ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എ സമം നാൽപ്പത് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ എ എത്രയാണ് അപ്പോൾ എ നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നോക്കും മട്ട ത്രികോണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർഷം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ രീതി നോക്കൂ എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഏണി ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഏണിയുടെ താഴ്ഭാഗം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്നും ആറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് എങ്കിൽ ഏണിയുടെ നീളം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇത് മുൻവർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഏണി ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ അകലം ആറാണ് അപ്പോൾ എട്ട് മീറ്റർ ആറ് മീറ്റർ അപ്പം കിട്ടി ലംബം കിട്ടി പാദം കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കൂ ഏണിയുടെ ഉയരം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം എട്ട് മീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏണിയുടെ അടിഭാഗത്തേക്കുള്ള അകലം ആറ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏണിയുടെ നീളം കണ്ടെത്താം വളരെ സിമ്പിളായി നമ
കർണമാണ് കാണേണ്ടത് പാദം തന്നിട്ടുണ്ട് ലംബവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാദത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാദം ആറ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കർണം എന്തായിരിക്കും ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തിനാല് ഇസിക്കൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറും അറുപത്തിനാലും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക നൂറാണ് കിട്ടുക അതാണ് കർണം സ്ക്വയർ അതായത് കർണം ഇസിക്കൽ ടു നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് പത്തായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ഇത് നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കോമ്പിനേഷനുകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്രിയകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം എന്തായിരുന്നു ഒരു വർഷം എട്ട് ഒരു വർഷം ആറാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ വർഷം എത്രയായിരിക്കും പത്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ക്രിയകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എട്ട് ആറ് എങ്കിൽ വലിയ വർഷം പത്തായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം മുപ്പത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമഭുജ ത്രികോണാകൃതിയുള്ള ഒരു മൈതാനത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കുട്ടി നടക്കുകയാണ് കുട്ടി ഒരു ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നിടുന്നു എങ്കിൽ ഈ മൈതാനം ഒരു തവണ നടന്നു തീരുമ്പോഴേക്ക് ആ കുട്ടി എത്ര ചുവടുകൾ വെച്ചിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഒരു വശം തന്നു മുപ്പത് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് എ അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അതായത് ഒൻപതിനായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ കുട്ടി ഒരു ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ അറുപതാണ് ഒരു ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം എത്ര ചുവട് വെച്ചിരിക്കും ആകെ ചുവടുകൾ ഒൻപതിനായിരം ഹരിക്കണം അറുപത് അതായത് നൂറ്റി അൻപതായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് ചുവടുകളായിരിക്കും ആ കുട്ടി ഈ മൈതാനത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നു തീർക്കുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഓരോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായി ഏത് സാധാരണക്കാരനും ഗണിതത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയാത്തവന് പോലും ഗണിതത്തിലെ മുഴുവൻ മാർക്കും കരഗതമാക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും